md5 algorithm message digest algorithm so this algorithm uh, the length of the plain text is uh, 512 bits the output uh, bit will be 128 bit so plain text length is 512 bits arukum. so here are 5 steps process irukku. so first one we have to append bits we have to append the padding bits so that the length must be equal so length one the multiples of 512 and it should be equal to 64 the multiples of 512 bits are mentioned plain text is equal to multiple of 512 bits next we have to append 64 bit representation in case plain text 64 bit uh, illa, uh, that is uh, 512 multiples are illa abdi na nama enna panikano nama ka teviyana bits vandu append panikano so for plain text vandu 512 minus 64 448 abdi ingra bits are if the message is less than 448 are we have to add 64 bits for say for example Plain text one thousand twenty four bit minus sixty four that is nine sixty bit uh, less than nine sixty are in this nalo, we have to add sixty four bits. If nine hundred and sixty one bit we have to add sixty three bits. In the madri uh, bit one thousand twenty four multiples la irukra madri na mena panikno. Munadi zeros a append panikno. Third step is the buffer. Irukku. We have to initialize the message digest buffer. So, one buffer size is 32 bit. That is 4 buffers irukku, A, B, C, D. Next is the process. In each block, so each block is 512 bits. Arukku. So, over block, we split 16 words. Are vandu split pannikinu. So, 512 bits are the 16 word block we will process the Output we will get the message digest in the final buffer. So, last buffer we will answer the message digest. So, the block diagram of MD5. So, first we will plain text 512 bits. We will block split the So, first block la Nama some number of uh, 16 words of uh, plain text avandhu, ulla nama process, process So, inga nalu buffer irukku, A, B, C, D. So, for each buffer, uh, 64 bits hundred and twenty eight bits vandhu, or buffer kirukku. That is, one uh, process kirukku. And the process la, we are giving uh, we are splitting that 128 into 4 buffers, 32 buffers, uh, 32 bit buffers are over buffer ko nama split panikro. So, in here, function names are okay, f, g, h, i, f, d, here are the 4 function. So, 4 function are eppidi nama generate panna poro, abdi here are the thaniya paaklaam. Then, t, abdi in one function are the, that is called as a constant function. t, abdi in here the constant function, adhu vandhu 64 bit constant. Next, x of value which is a part of our plain text. The x of plain text is a part. So, this is a process or a word in plain text. Some constant functions. Now, this is a word split. This is the same as one block. So, in the block, we have the initial value of the buffer that is initialization vector and the value we have to do over buffer values we have addition model addition model we answer the message digest this is one block now we have to do output the next block we have to do the input this is the same now we have to process the same process now, we split 1024 bits. Now, this is 512 bits process. Next, this is 512. This is multiples of 512. This block is process. Now, we will see the next functions. So, we will see the functions of fgh. So, functions of bcd. 
மூணு பஃபருடைய ஃபங்க்ஷன் முதல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி பஃபர் வேல்யூ ஆஃப் பிஏவும் சிஏவும் நம்ம வந்து ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் பண்ணணும் அண்ட் ஆர் ஆப்ரேட்டர் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி தட் இஸ் நாட் பி அண்ட் டி ஸோ இது இந்த ப்ராசஸ் இன் கேஸ் இந்த பியுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோவாக இருக்குது சியோடைய வேல்யூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்குன்னா இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் பண்ணி வர ஆன்சரை ஆர் ஆப்ரேட்டர் பியோடைய நெகேஷன் பியோட நெகேஷன்னா ஒன் டியோட நெகேஷன் அது டியோடைய வேல்யூ வந்து மேபி ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இருக்குதான் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் பண்ணி வர ஆன்சர் தான் இந்த ஃபங்க்ஷனோடைய ஆன்சர் இது மாதிரி ஜியோடைய ஆன்சர் ஹெச் ஐ இப்படி இதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதான் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக்கான ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் முன்னாடி இந்த அல்காரதம் டிசைன் பண்ணப்போ வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம படிச்சாகணும் இன்னொன்று இப்போ இதில் பிசிடி அப்படின்னு இருக்குல்ல இதே இது இப்போ ஏபிசி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏபிசியை வச்சு இங்கே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ பிசிஏ ஃபஸ்ட் எழுதியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் பிடி எழுதியிருந்தோம்ல இப்போ இதே இது ஏபிசியுடைய ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் ஏ அண்ட் சி இப்படி நம்ம வந்து காம்போனன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபார்முலாஸை வந்து நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸோ இது வந்து பிசிடிக்கான ஒரு செட்டு தான் நம்ம எழுதிக்கணும் இது மாதிரி ஏபிசியாக இருந்தால் ஏசிடியாக இருந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபார்முலாஸை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபங்க்ஷனில் பிசிடிக்கு பார்த்தோம் அப்போ ஏவை எப்படி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம எந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும்னா பி அடிஷன் மாடுலோ ஆஃப் த ஏ பஃபர் அடிஷன் மாடுலோ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிசிடி அடிஷன் மாடலோ ஆஃப் த பிளெயின் டெக்ஸ்ட் அடிஷன் மாடலோ ஆஃப் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ விச் ஷுட் பி த சர்க்குலர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஆஃப் எஸ் பிட்ஸ் ஸோ இது வந்து ஏ பஃபருடைய வேல்யூவை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ நான் இப்போ பிசிடிக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஃபார் ஜி ஹெச்ஐ அது அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம தனித்தனியாக இந்த ஃபார்முலாஸை தனியாக எடுத்து எழுதிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த ஈக்வேஷனை வந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன் ரவுண்ட்ஸுக்கும் நம்ம எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோமோ அத்தனை ரவுண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதில் இந்த டீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூனு சொன்னோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸாக வந்து நாலு பஃபருக்கும் ஸ்பிளிட் ஆகுது ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் இந்த வேல்யூஸ் இந்த கிடச்ச ப வேல்யூஸை ஜென்ரேட் பண்ண எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு தடவை சர்க்குலர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் பேஸ்ட் அப்பான் the number of bits so idella complete panadukaprom the output vandu enga store aguna a b c d buffer la store agu and and the output ah nama next block ku input ah nama kudupom next block diagram of md5 so first nammaloda message so message vandu 512 bits ah vandu நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஈச் பிளாக்குக்கு தேர்ட்டி டூ பிட்ஸாக வந்து இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மெசேஜில் இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பிட்ஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இல்லை இதான் இந்த ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் டூ ஒய் எல் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஃபைவ் டுவெல் பிட்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிட்டோம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஹேஷிங் வித் எம்டி ஃபைவ் அல்கோர்தம் ஸோ இந்த அல்கோர்த இந்த அல்கோர்தமை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டயக்ராம் ஸோ பிளாக் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ இந்த மெசேஜை ஃபைவ் டுவெல்லாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம ஒரு இனிஷியலைசேஷன் வெக்டார்க்குள்ளே கொடுக்குறோம் அந்த வெக்டாரில் சாரி ஒரு ஹேஷிங் அல்கார்தம் கூட கொடுக்குறோம் தட் அல்கார்தம் இஸ் கால்டு இஸ் எம்டி ஃபைவ் இப்படி இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிளாக்ஸாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோமோ அத்தனை பிளாக்ஸுக்கு இது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி இதோடைய அவுட்புட் இதோடைய இன்புட் ஆகும் இதோடைய அவுட்புட் இதோடைய இன்புட் ஆகும் இப்படியே இதோட ப்ராசஸ் எல்லாம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் நம்மளோட எம்டி ஃபைவ் message digest that is 128 bit message digest so nama next vand uh, uh, previous a uh, or uh, a gives uh, b plus uh, b modulation modulo of a of apra and the circular left shift of s nu solli or formula paathuvala and the formula avudaya single step uh, compression function and the formula eppadi generate agudhu so a addition modulo of the function g function of b c d of adu and vara answer ellathiyum 
we are addition modulo with our part of the message next addition modulo with the constants next adu ellathiyum nama enna panna porom circular left shift panna porom so circular left shift panni and the varra answer ellathiyum we are xoring with the b adula kedaikra answer ah nama b ku kudukka porom then b oda answer we are giving into c c oda answer ah d ku kudukka porom and d oda answer ah we are shifting into a so this is the compression function for md5 இப்போதான் அந்த ஃபார்முலா ஒர்க் ஆகுது இதுதான் சர்க்குலர் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் ஸோ டியில் இருக்கிற பிட்ஸை வந்து நம்ம ஏக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூஸில் வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் கிடையாது புக்கில் இதோடைய வேல்யூஸை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வேல்யூ வந்து த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இன்கேஸ் ப்ராப்ளமாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா புக்கில் இருக்கிற வேல்யூஸை எடுத்துக்கலாம் டேபிள் மாதிரி தான் ஸோ டி ஒன்லேருந்து டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரைக்கும் சம் வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ செகண்ட் ரவுண்டில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய வேண்டிய வேல்யூ தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் டி ஆஃப் ஐ அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல டி ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அந்த டேபிளில் பார்த்து டி ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அந்த வேல்யூவை எடுத்து நம்ம ப்ராப்ளமில் சால்வ் பண்ணிக்கணும் 